please hit the subscribe button and press the bell icon for more videos assalamu alaikum ami asif to ajke amra dekhbo arithmetic decoding procedure to er ager video te amra dekhechilam arithmetic encoding procedure ta amader kibhabe korte hoy to ajke je ta amra dekhbo seta hocche arithmetic encoding ta same ulta to ekhon ghotona hocche eitar moddhe amra ki ki niyom follow korbo to amra arithmetic encoding e je niyom gulo follow korechilam eitar moddhe amader same eki rules follow korte hobe same sutro golai apply korte hobe কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা দেখার আগে অবশ্যই আপনারা অ্যারিথমেটিক ইনকোডিং প্রসিডিওরের ওই ভিডিওটা দেখে আসবেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনাদেরকে বুঝতে খুব ইজি হয়ে যাবে তো এই ভিডিওটা দেখার আগে অবশ্যই আপনারা ওই ভিডিওটা ভালো মতো বুঝে আসবেন তো দেখেন এখানে আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে কি বলেছে ডিকোড দ্য মেসেজ একটা নাম্বার দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু গিভেন দ্য কোডিং মডেল এত এখানে কোডিং মডেলের মধ্যে আমাদের কি কি দেওয়া আছে কিছু সিম্বল দেওয়া আছে একটা হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লামেটরি সাইন তারপর হচ্ছে সি তারপর হচ্ছে ই তারপর প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে আমাদের তিনটার এক্সপ্লামেটরি সাইনের হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ফোর সি এর তারপর ই এর জন্য হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো এটাকে আমাদের ডিকোড করতে বলেছে তো এনকোডিং এর ক্ষেত্রে কি করতাম আমরা আমাদেরকে একটা মেসেজ গিভেন থাকতো যেমন ধরেন আমাদের আগের ভিডিওতে ছিল হচ্ছে ওয়েন্ট ওয়েন্ট নামে একটা মেসেজ ছিল তাই না ওই মেসেজ থেকে থেকে আমরা কি করতাম একটা রেঞ্জ বের করতাম যে কত রেঞ্জের মধ্যে আমাদের ওই মেসেজটা আছে যেমন আমরা এরকম একটা কোড বের করতাম তাই না ওই মেসেজটা থেকে কিন্তু এটার মধ্যে আমরা কি করবো আমাদের কোডটা দেওয়া আছে আমাদেরকে মেসেজটা বের করতে হবে আসলে কি মেসেজটা যাচ্ছে তো এটা আমরা কিভাবে বের করব তো সেই জন্য আমাদেরকে সেম ওই এনকোডিং এর প্রসিডিওরটাই আমাদের ফলো করতে হবে প্রথমে আমরা কি করব স্টেপ ওয়ানের মধ্যে আমরা একটা লম্বা দাগ কাটবো তারপর দাগের মধ্যে আমরা কতগুলা ঘর কাটবো যতগুলো আমাদের সাইন দেওয়া আছে তো এখানে আমাদের কতগুলা ঘর কাটতে হবে ঘর কাটতে হবে হচ্ছে আমাদের কতগুলো আলফাবেট দেওয়া আছে সেই সংখ্যা অনুযায়ী তো এখানে আমরা জিরো বাদে যতগুলো আলফাবেট আমাদের দেওয়া আছে ততগুলো আমরা ঘর কাটবো তো জিরো বাদ দিয়ে দিলাম আমাদের তিনটা আলফাবেট আছে টোটাল এখানে আমাদের এক্সপ্লামেটরি সাইন আছে একটা আর দুইটা আলফাবেট আছে তো এই টোটাল হচ্ছে তিনটা তো তিনটার জন্য আমরা কি করলাম তিনটা ঘর কাটলাম তো এখন আমাদের কি করতে হবে রেঞ্জ বসাতে হবে তাই না তো স্টেপ ওয়ানের জন্য আমরা রেঞ্জ কিভাবে বসাই সেটা আমরা সবাই জানি এইটা আমরা ইনকোডিং এ যেভাবে বসিয়েছিলাম এখানে আমরা সেভাবে বসাবো প্রথমে আমরা নিচে লোয়ার লিমিটটা দিই কি জিরো তারপর আমরা উপরে হায়ার লিমিটটা দিয়ে হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এর ক্ষেত্রে আর বাদ বাকি যে ঘরগুলো আছে এগুলোর জন্য আমাদের লিমিট কিভাবে বসাতে হয় এই জিরোর সাথে সি এর যে প্রবাবিলিটিটা আছে সেটা আমরা যোগ করে দিই তাহলে জিরোর সাথে সি এর প্রবাবিলিটি যোগ করলে আমাদের কথা হবে পয়েন্ট ফোর কারণ সি এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ফোর আবার ই এর জন্য আমাদের কি করতে হবে এই পয়েন্ট ফোর থেকে ইটা যাবে কত পর্যন্ত আরো পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যাবে তো পয়েন্ট ফোর এর সাথে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ যোগ করে দিতে হবে তাহলে হবে কত পয়েন্ট নাইন এটা হচ্ছে আমাদের ই এর রেঞ্জ এবং এক্সপ্লামেটরি সাইন এর রেঞ্জ কত হবে এক্সপ্লামেটরি সাইন হচ্ছে প্রবাবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে পয়েন্ট নাইনের সাথে পয়েন্ট ওয়ান যোগ করে দিলে আমাদের কত আসবে ওয়ান আসবে তো প্রথম স্টেপের জন্য আমরা জানি যে আমাদের লোয়ার লিমিট জিরো হয় আপার লিমিট ওয়ান হয় তো আপার লিমিট মানে এক্সপ্লামেটরি সাইন এর জন্য আপার লিমিট ক্যালকুলেশন করলে না করলেও আমাদের চলে কারণ ওই ভ্যালুটা আমরা জানি অলরেডি তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যেটা কিনা আমাদের ইনকোডিং এর সিমিলার ছিল তো এখন আমাদের একটুখানি চেঞ্জ করতে হবে এখন চেঞ্জটা কি করতে হবে এখন দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু একটা কোড দেওয়া আছে তাই না পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু আগে আমাদের কি দেওয়া ছিল আগে আমাদের একটা ওয়ার্ড দেওয়া ছিল সেটা ছিল হচ্ছে ওয়েন্ট ডাব্লিউ ইএন টি তো আমরা ওই ডাব্লিউটা কোথায় থাকতো ওই ডাব্লিউটাকে আমরা এক্সপ্লেন করতাম তাই না কিন্তু এইখানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের দেখতে হবে এই কোড যেটা দেওয়া আছে এই কোডটা আমাদের কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে বলতে কি বোঝাচ্ছি এই যে এখানে আমাদের দেখেন এখানে কিন্তু একটা রেঞ্জ ক্রিয়েট হয়েছে তাই না জিরো থেকে পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের সি এর রেঞ্জ আবার পয়েন্ট ফোর থেকে আমাদের পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত হচ্ছে ই এর রেঞ্জ পয়েন্ট নাইন থেকে ওয়ান পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লামেটরি সাইন এর রেঞ্জ তো এখন আমাদের ঘটনা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জটা দেওয়া আছে কত পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু মানে এরকম একটা সংখ্যা দেওয়া আছে আমাদেরকে বলেছে এখন আমাদের কি দেখতে হবে আমাদের দেখতে হবে এই সংখ্যাটা আমাদের কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে তো যদি আমরা দেখি যে পয়েন্ট ফোর থেকে আমাদের পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে এইখানে কোন একটা জায়গায় আমাদের কিন্তু এই রেঞ্জটা আছে তাই না মানে পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু এই সংখ্যাটা আমাদের পয়েন্ট ফোর থেকে শুরু করে পয়েন্ট নাইন এর মধ্যে মধ্যবর্তী যে কোনো একটা রেঞ্জের মধ্যে মধ্যবর্তী যে কোনো একটা জায়গায় এই সংখ্যাটা অবস্থান করছে তাই না তো এইটা কিন্তু আমরা ইজিলি বলতে পারছি তো আমরা যেহেতু এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে আমাদের এই
তো এখন দেখেন আমি কি করেছি পয়েন্ট নাইন লিখেছি এবং পয়েন্ট ফোর লিখেছি তো স্টেপ টু এর জন্য আমরা এখন বাদ বাকি যে রেঞ্জগুলো আছে ওগুলো ক্যালকুলেট করবো আর এই অ্যালফাবেট গুলো আমাদের যে সিকুয়েন্স অনুযায়ী ছিল প্রত্যেকটা স্টেপে কিন্তু তাই থাকবে দেখেন এখানে সি আছে এখানে ই আছে এখানে এক্সপ্লামেটরি সাইন আছে এখানেও সি ই এক্সপ্লামেটরি সাইন এখানেও সি ই এক্সপ্লামেটরি সাইন এখানেও সি ই এক্সপ্লামেটরি সাইন তার মানে এগুলো সিকুয়েন্স আমাদের সেমই থাকবে এটা হবে আমাদের কি আলফাবেটিক্যাল ওয়ার্ড আর অনুযায়ী সি আমাদের আগে আসে তাই আমাদের সি আগে লিখতে হবে তারপর ই আমাদের আসে সি এর পরে তাই ই পরে লিখতে হবে তারপর লাস্টে হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লামেটরি সাইন তো এক্সপ্লামেটরি সাইন এখানে যে এক্সপ্লামেটরি সাইনই থাকবে এমন কোনো কিছু এমন কোনো কথা নেই এখানে ফুল স্টপ থাকতে পারে ডলার সাইন থাকতে পারে অন্য যে কোনো সাইন থাকতে পারে সেটা আমি বলে দিয়েছিলাম এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এন্ডিং নোটেশন আমরা বলতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো এখন স্টেপ টুতে যে আমরা কি করব তাহলে সি এর জন্য আমাদের আপার লিমিটেড রেঞ্জটা বের করতে হবে কারণ লোয়ার লিমিটেড রেঞ্জ তো আমরা জানি এখন আপার লিমিটেড রেঞ্জ আমরা কিভাবে বের করবো তো এনকোডিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম আমাদের দুইটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হয় কি সূত্র সূত্রগুলো কি ছিল প্রথমটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডিএর মান ক্যালকুলেট করতে হয় ওই স্টেপটার জন্য তো স্টেপ টু এর জন্য আমাদের ডিএর মান ক্যালকুলেট করতে হবে তারপর আমাদের রেঞ্জ বের করার জন্য একটা সূত্র ছিল তাই না তো ওই সেম সূত্রই আমরা কি করবো এখানে আমরা ইউজ করবো তো স্টেপ টু এর জন্য যদি আমরা দেখি ডিএর মানটা তাহলে কি হবে আপার লিমিট যেটা আছে এবং লোয়ার লিমিট যেটা আছে দুইটার বিয়োগ ফল তাহলে আপার লিমিট কত আমাদের আপার বাউন্ড হচ্ছে পয়েন্ট নাইন তো আমরা এখানে লিখলাম পয়েন্ট নাইন এবং লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এ কারণ আমরা লিখলাম এখানে পয়েন্ট ফোর দুইটা বিয়োগ করে দিলে আমাদের আসে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো এটা হচ্ছে কি আমাদের স্টেপ টু এর জন্য ডি এর মান তাহলে এখন আমরা সি এর রেঞ্জ বের করতে পারবো না ই এর রেঞ্জ বের করতে পারবো না এবং ইসলামেটো সাইন এর রেঞ্জ বের করতে পারবো না হ্যাঁ আমরা পারবো কিভাবে বের করতে পারবো দেখেন এখানে আমাদের কি ছিল রেঞ্জ অফ সি সি এর সূত্রটা কি ছিল রেঞ্জ বের করার রেঞ্জ বের করার সূত্রটা ছিল হচ্ছে লোয়ার বাউন্ডের সাথে আমাদের কি যোগ করে দিতে হবে এই যে আমরা ডি এর ভ্যালুটা বের করলাম ডি এর সাথে আমাদের প্রবাবিলিটি অব দ্যাট সিম্বল মানে আমরা যে সিম্বলটা নিয়ে কাজ করছি ওই সিম্বলের প্রবাবিলিটি গুণ করে আমাদের লোয়ার বাউন্ডের সাথে যোগ করে দিতে হবে তাহলে দেখেন এখানে পয়েন্ট ফোরটা কি পয়েন্ট ফোরটা হচ্ছে আমাদের সি এর জন্য লোয়ার বাউন্ডের মান লোয়ার বাউন্ডের মান কত পয়েন্ট ফোর এবং পয়েন্ট ফাইভটা কি পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে আমাদের ডি এর মান এই যে ডি এর মান যেটা আমরা বের করলাম স্টেপ টু এর জন্য ডি এর মান সবগুলো সেমই হবে তো এখানে হবে পয়েন্ট ফাইভ তাই না আর এই পয়েন্ট ফোরটা কি পয়েন্ট ফোরটা হচ্ছে আমাদের সি এর জন্য প্রবাবিলিটি দেখেন আমাদের সি এর প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে পয়েন্ট ফোর তাই আমরা এখানে পয়েন্ট ফোর বসেছি তো টোটাল যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা দেখতে পারবো এখানে আমাদের আসে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স তাহলে সি এর আপার লিমিটের মান কত হয়ে যাবে পয়েন্ট সিক্স হয়ে যাবে এখন আমরা ই এরটা বের করতে পারবো না ই এরটা কিভাবে বের করবো সিমিলার রয়েতেই ই এরটার জন্য আমাদের লোয়ার বাউন্ডের মান কত হবে পয়েন্ট সিক্স যেটা আমরা সি এর জন্য আপার লিমিটের মান বের করলাম তো পয়েন্ট সিক্স এর যোগ করে দেবো কি এই পয়েন্ট ফাইভটা কি ডি ইন্টু হচ্ছে আমাদের ই এর যেই প্রবাবিলিটি আছে সেটা ই এর প্রবাবিলিটি কত ই এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে আমরা লিখে দিলাম পয়েন্ট ফাইভ গুণ করে দিলে এবং টোটালটা যোগ করে দিলে আমাদের আসবে হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ তো দেখেন এখানে আমরা ই এর আপার লিমিট কি বসিয়েছি পয়েন্ট এইট ফাইভ বসিয়ে দিয়েছি এখন আমাদের এক্সপ্লামেটরি সাইন এটা তার বসানো দরকার নেই বা বের করার কোনো দরকার নেই বের করলে দেখতে পারবেন যে আমাদের পয়েন্ট নাইনই আসবে আর পয়েন্ট নাইন তো আমরা আগে থেকে জানি কারণ হচ্ছে আমরা ই কে এক্সপ্লেন করেছি আর এটা আপার লিমিট ছিল পয়েন্ট নাইন তো এখানে আমরা পয়েন্ট নাইন ডাইরেক্ট বসিয়ে দিয়েছি তো এটা আমাদের এক্সট্রা ক্যালকুলেশন করে বের করার কোনো প্রয়োজন নেই দেখেন স্টেপ টু এর কাজ কিন্তু আমাদের শেষ তো এখন আমাদের কি করতে হবে আবারও আমাদের দেখতে হবে যে এই যে রেঞ্জটা আমাদের আছে এই রেঞ্জটা আমাদের কোথায় পড়ে তো এই রেঞ্জটা যদি আমরা খেয়াল করি এখন আমরা দেখতে পাবো পয়েন্ট ফোর থেকে পয়েন্ট সিক্স এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের এই পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু এই সংখ্যাটা আছে তাই না তো আমাদের কি করতে হবে এখন এই রেঞ্জটা কার এই রেঞ্জটা হচ্ছে সি এ তাহলে আমাদের সি কে আবার এক্সপ্লেন করতে হবে ঘটনা হচ্ছে একটাই আমরা প্রত্যেক স্টেপে যে আমরা সেম ভাবে রেঞ্জ বের করবো এবং আমরা কি করব ডিকোডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেই মানটা দেওয়া থাকবে বা যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে আমাদের দেখতে হবে যে ওই সংখ্যাটা আমাদের কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে তো যে রেঞ্জের মধ্যে পড়বে সেই সংখ্যাটাকে আমরা বা সেই অ্যালফাবেটটাকে আমরা কি করবো আবার নতুন করে পরবর্তী স্টেপে এক্সপ্লেন করব কতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপ্লেন করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এই এন্ডিং স্টেপটা চলে আসে বা এন্ডিং স্টেপ যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লামেটরি সাইন এক্সপ্লামেটরি সাইনকে এক্সপ্লেন করার মতো অবস্থা চলে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা করতেই থাকবো ঠিক আছে তো দেখেন এখানে আমাদের এখন সিকে এক্সপ্লেন করলে সি এর আপার লিমিট কত পয়েন্ট সিক্স তোমার পয়েন্ট সিক্স লিখে ফেলেছি লোয়ার লিমিট কত
लोअर लिमिट है पॉइंट फोर ए तो अब स्टेप फोर ए के तो हम उनकी कुत्ता भी डीएमएन कैलकुलेट करता होगा तो देखें स्टेप फोर ए के तो डीएमएन का तो है पॉइंट फाइव एट माइनस पॉइंट फोर एट होएगा लो पॉइंट वन तो अब सीएच जोन रेंज का तो होगा स्टेप फोर ए के तो सीएच जोन रेंज है लोअर लिमिट तो टोटल टा कैलकुलेशन को लाम दाशे 0.5 तो देखना क्या ना सीएम मंडा हमने किले किसी 0.5 तो लगे थे सिमिलर वो तो हमने बार ईयर मंडा कैलकुलेट कर ये में ईयर लोअर लिमिट को तो हो बे 0.52 तो ये जो नो 0.52 चले आज थे और एक है ना 0.1 उसे हमारे डीएम मंड इन थावे को तो 0.5 कारण कि ईय पॉइंट फाइव इटा हमारे गिवन सिले क्वेश्चन है मुंदे तो कैलकुलेट कोले टोटल टाइम में देखते हैं बाबा हमारे को तो आशे कहने पॉइंट फाइव सेवन तो ये कहने के दम्बर पॉइंट फाइव सेवन लिखे चाहिए तो इसलिए मेरे साइन इटा हमारे कैलकुलेट करा कोनो दौर का नहीं तो एक बार देखें एक बार हमारे दिलाव देखते हो बेचे इस टेप फोरेन मोड़ हमारे कौन रेंजर मोड़ दे ये शंखा टा पौर पॉइंट फाइव सेवेन टू शंखा टा पौर तो हमारे दिल ख्याल करें देखिए पॉइंट फाइव सेवेन थी के पॉइंट फाइव एट ए रेंजर मोड़ थी किंतु हमारे दिल शंखा टा कौन पोटते से ताई ना तो ए रेंज तो इंडिंग स्टेटस साइन टच चिलो चाहे हमारे ए टा तो आम बोले चिलो आम्रा तो तो कौन एक्सपेंड करते था एक बोझ तो कौन ना हमरे एक्सप्लेमेटरी साइन टके एक्सपेंड करा मतो आवश्यक पूछा बो तो देखने एक बोल किन्तु आम्रा पूछी है किसी एक्सप्लेमेटरी साइन टके एक्सपेंड करा मतो आवश्यक कारण � पॉइंट फाइव सेवेन टू टा आते हैं तो एको ना हमारे की कोट्टे बोले चलो हमारे की बोले चलो डिकोट डी मैसेज एक टा मैसेज आते हैं जो मैसेज टेक हमारे डिकोट कोट्टे बोले चलो तो हमारे मैसेज टा हमारे बिल कोट्टा होगा तार आगे हम लोग की कोड़े चला आगे हमारे एक टा मैसेज दाव चलो मैसेज टेक हम तो एक बार जो हमने डिकोड करी माने मैसेज तक किया हुआ है शेटर जो हमने बेर करते जैसे ताला हमने किया भी करते बार वो देखें ना आपने देखता हो अपनी स्टेप वन है काके एक्सपेंड करें चाहिए स्टेप वन एक इन तो आपने ई के एक्सटेंड करें चाहिए ना तो हमने एक हंटी का अपने एक मैसेज पे जाते हैं ना एक टा � स्टेप छी तेज आपने कहा कि एक्सपेंड करें चाहे आबार उसे आपने ई के एक्सपेंड करें चाहे ताले पोथो में आज लो ई तार पर आज लो सी तार पर आबार क्या आज बे ई आज बे लास्ट जगह कहा कि आपने एक्सपेंड करते हो चाहे एक्सप्लेमेटरी साइन के तो अखने एक्सप्लेमेटरी साइन टके तो आपने एक्सपेंड कोर बनता है ना तो ये इटा तो अपने इंडिंग स्टेट तो तो लास्ट टाइम अपने काके एक्सप्लेन करता होगा एक्सप्लेमेटरी साइन तो लास्ट टाइम क्या आज में मैसेजर मोड़ दे एक्सप्लेमेटरी साइन आज में तो आशा करें इटा बुस्ते परसेंट तामने आमंत्र ये खाने की लिखता होगे ये खाने कौन सा लिखे दी � Tracing the expanded character is E C E exclamatory sign. तो आप देखें, उसे हमने काके expand करें थे, E के expand करें थे, तापोर C के, तापोर E के। तो हमने उसे E C E देन होते हैं last time उन्हें exclamatory sign। एक जो नहीं हमने इखाने last time एक औथा टा लिखे दिए थे। तो आशा करें आप लोग बुझते पड़े सें। तो ये भावे होते हैं हमने की कोई arithmetic decoding procedure टा कोरे था कि तो ए जहाँ मुझे जागा सी लोग आमी शॉप किसी आप लोग देख के बोले दिए सी तो ए पौधों दिए आम दे यार इतने दिक डिकोडिंग टा कोट्टा हो गए तो आशा करूँ आप लोग देने कैसे वीडियो टा एकदम क्लियर हो गया सी मुझे आप लोगों को भला मत बुझते पड़े सें मुझे आवश्य ये वीडियो टा देखा है कि आगे वीडियो